हेलो भिवर्स आज के समाधान करब क्लस नाइनटीन प्रथम अध्याय वास्तव संख्या तो वास्तव संख्य सब चे बी जो समस्या मूलत और अमूलत संख्य अने के प्रब्लेम फेस कर जगह अने के बोझे ना कौनगुल मूलत संख्या और कौनगुल अमूलत संख्या तो हमें आज के सम्पर्क एक कथा बोले अंकगल समाधान कर आगे प्रथम देखो जो आसल अमूलत संख्या कौनगुल तो हमें बोलो जो अमूलत संख्यागुलू जो चीनी मूलत संख्यागुल चिन्ह तो अमूलत संख्या से हमें तीन टी भाग कर अमूलत संख्या के एक हे जया जे संख्यागल के बर्गमूल करा जाए ना अर्थात जे संख्यागल पूर्ण बर्ग ना तो पूर्ण बर्ग ना यकम संख्या की रुट टू रुट थ्री रुट फाइव रुट सेभन तो ये संख्यागल क्यों पूर्ण बर्ग ना ठीक है अर्थात जे संख्यागल के बर्गमूल करते पर संख्यागल क्यों अमूलत संख्या ठीक है ये से एक नम्बर दुई नम्बर अमूलत संख्या से जे हाँ भाग कर अमूलत संख्यागल पेलम अर्थात जेगल के बर्गमूल करा जाए ना से संख्यागल के जदि कोचु दिए भाग दी ठीक है अथवा बोलते परि जे पूर्ण बर्ग नये यकम संख्या के भग्नांश करी जे संख्यागल पाई संख्यागल क्यों अमूलत संख्या ठीक है तेल रुट टूर थ्री दिए भाग दिल रुट थ्री फोर दिए भाग दिल रुट फाइव दिए एक किस दिए भाग दिल रुट सेभन रे भाग दिल अर्थात हमें बोलते परि पूर्णवर्ग नये यकम संख्यागल अमूलत संख्या एवं पूर्णवर्ग नए यह रकम संख्यागल के को किस दिए भाग कर ले संख्या पाई से अमूलत संख्या ठीक है इसे दुईटे अमूलत संख्या पेल तीन नम्बर हे जी संख्यागल असीम संख्या ठीक है जरको थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स वन सेभन वन फाइव वन एट वन नाइन ये भावे जे संख्यागल असीम अर्थात जी संख्यागल को सीमा नहीं संख्यागल क्यों अमूलत संख्या ठीक है तेल अमूलत संख्या के तीन भाव भाग कर आगे यो आबादी जे संख्यागल पूर्ण बर्ग नए जे संख्यागल के बर्गमूल करते पर अमूलत संख्या एरपर जे संख्यागल के पूर्णवर्ग ना जे संख्यागल के पूर्णवर्ग करते पर से ही संख्यागल के कोच दिए भाग कर ले अर्थात से संख्यागल भग्नांश क्यु अमूलत संख्या एचड़ा असीम जेको संख्य अमूलत संख्या ये तीन कैटागरि हमारे अमूलत संख्या एचड़ा जो तो संख्या आज सब ही हम मूलत संख्या तरह मूलत संख्य किसुटा समस्या अने के पड़े मूलत संख्या से ही समस्यागल एक बोल जे रखम अने के बोले थ्री पॉन्ट वन फोर वन सिक्स वन फोर वन सिक्स तो ये चलते से वन फोर वन सिक्स तो ये संख्यागल के क्यों साधारण थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स ये पंडपणिक दिए लिखी ठीक है अने के गुड़े फेले संख्यागल आसले मूलत संख्या न मूलत संख्या तो हमें ये देखते तीन कैटागर मध्य क्योंकि संख्यागल पड़ते हैं ठीक है तर मैं ये संख्यागल क्यों मूलत संख्या अर्थात पौनपणिक जेको संख्य क्योंकि मूलत संख्या एचड़ा जो एखे और बड़ो संख्या फोर पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेभेन एट नाइन अच्छा तेल आबा जो यकम एक संख्या नहीं फोर पॉन्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेभेन एट नाइन आब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेभेन एट नाइन ये जे एत बड़ो एक संख्या क्योंकि एखे क्यों ये एखे नयटार संख्या क्योंकि बार बार आसते से तर मानी ये और ये पौनपणिक दी क्या संख्या और यो लेखा लागे ना तर मैं यत बड़ो संख्या यहां क्योंकि एक मूलत संख्या अर्थात हमें जो आगे आलोचना कर लम तीन प्रकार संख्या एक असीम संख्या और एक पूर्णवर्ग नय संख्या और एक पूर्णवर्ग संख्या पूर्णवर्ग नय यकम संख्यार भग्नांश तीन धरण संख्या हमूलत संख्या 
এছাড়া যত সংখ্যা আছে সবগুলোই কিন্তু আমরা পলদ সংখ্যা ধরতে পারি আচ্ছা তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে যেই কোনো দশমিক সংখ্যাই কিন্তু মূলত সংখ্যা শুধুমাত্র যেগুলো অসীম দশমিক সংখ্যা ঠিক আছে সেইগুলো হচ্ছে অমূলত সংখ্যা আর অসীম না হলে কিন্তু যে কোনো দশমিক যত বড় দশমিক সংখ্যাই হোক সেগুলো কিন্তু মূলত সংখ্যা যদি অসীম না হয় যেটা অসীম সেটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা তাহলে এই হচ্ছে মূলত অমূলত সংখ্যা এরপরে আমরা অধ্যায়ের অঙ্কে চলে যাই তো এখন আমরা আলোচনা করব নয় নম্বর সংখ্যাগুলো নিয়ে নয় নম্বর বলছে রুট ফাইভ রুট সেভেন রুট টেন প্রত্যেককে অমূলত সংখ্যা এগুলো আমাদের প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে প্রথমে আমরা রুট ফাইভকে নিয়ে দেখি তো রুট ফাইভ যে একটা অমূলত সংখ্যা এটা কিন্তু আমরা আগে যে মূলত অমূলত নিয়ে কথাবার্তা বললাম সেগুলো থেকে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো যে অমূলত সংখ্যা হচ্ছে যে যেই সংখ্যাগুলোকে আমরা বর্গমূল করলে কোনো পূর্ণ সংখ্যা পাবো না অথবা যেই সংখ্যাগুলো পূর্ণ বর্গ নয় সেই সংখ্যাগুলোই কিন্তু অমূলত সংখ্যা তাহলে সেই ক্ষেত্রে রুট ফাইভও কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা নয় এবং এটা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একটা অমূলত সংখ্যা ঠিক আছে এই সংখ্যা সমাধানের জন্য আমাদের প্রথমে কি করতে হবে এই সংখ্যাকে আমরা মনে মনে বর্গ করব তো আমি এখানে দেখাচ্ছি করে এটা তোমাদের করা লাগবে না তো বর্গ করলে আমরা কি কি পাবো ফাইভ পাবো এরপরে আমরা পর পর এমন দুইটা স্বাভাবিক সংখ্যা ধরব যাদেরকে বর্গ করলে আমরা একটা সংখ্যা পাবো এর ছোট এবং একটা সংখ্যা পাবো এর বড় ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা এক আর দুই ধরি দুইটা পর পর সংখ্যা তো ওয়ান রে স্কোয়ার করলে আমরা পাবো কত ওয়ান টু রে স্কোয়ার করলে কত পাবো ফোর তাহলে ওয়ান আর ফোরের মধ্যে কি ফাইভ আছে নাই এরপরে আমরা ধরবো পরের দুটি সংখ্যা যেরকম টু আর থ্রি তো টু রে বর্গ করলে আমরা পাবো ফোর এবং থ্রি রে বর্গ করলে পাবো আমরা নাইন তারপরে টু থ্রি রে বর্গ করলে আমরা কিন্তু এমন দুইটা সংখ্যা পাই যেটা একটা পাঁচ থেকে ছোট এবং একটা পাঁচ থেকে বড় তাহলে কিন্তু আমরা ওই দুইটা সংখ্যাই নেব এই অঙ্কটা সমাধান করার জন্য প্রথমে তাহলে আমি আবারও বলছি এই অঙ্ক সমাধান করার জন্য প্রথমে আমাদের কি করতে হবে এমন দুইটা ক্রমিক সংখ্যা ধরতে হবে যেগুলোকে বর্গ করলে এই আমাদের এখানে যেই বর্গ মূলটা আছে এটারে বর্গ করলে যেটা পাবো ওই দুইটাকে বর্গ করলে একটার বর্গ করলে এর একটা ছোট সংখ্যা পাবো এবং আর একটার বর্গ করলে এর একটা বড় সংখ্যা পাবো ঠিক আছে তাহলে আমরা কি কি পেলাম টু আর থ্রি পেলাম যেই জায়গায় আমরা চুরে বর্গ করলে পাই ফোর এবং থ্রি বর্গ করলে পাই নাইন যেই দুটি সংখ্যা ফাইভের ছোট এবং বড় তাহলে আমরা প্রথমে লিখতে পারি আমরা জানি তাহলে আমরা কি পেলাম প্রথমে পেলাম ফোর ফোর থেকে ফাইভ বড় ফাইভ থেকে নাইন বড় তো এগুলো যেন কীভাবে পেয়েছিলাম যে এবার আমরা বর্গমূল করি সবগুলো তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সংখ্যা অর্থাৎ যেটাকে আমার প্রমাণ করতে হবে এটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম রুট ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমরা এটার বর্গমূল করলে পাই টু এটার বর্গমূল করা যায় না আর এটার বর্গমূল করলে পাবো আমরা থ্রি তার মানে টু সরি থ্রি তাহলে এখানে টু আর থ্রির মধ্যে কিন্তু আমরা রুট ফাইভকে পেয়ে গেলাম ঠিক আছে তার মানে দুটি পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে আমরা আরও একটা সংখ্যা পেলাম তার মানে এটা কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা নয় আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা লিখলাম রুট ফাইভ টু থেকে বড় এবং থ্রি থেকে ছোট তার মানে দুইটা কর্মিক সংখ্যার মধ্যে কিন্তু আমরা রুট ফাইভকে পেলাম তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং রুট ফাইভ রুট ফাইভ কি অবশ্যই তাহলে পূর্ণ সংখ্যা নয় এখনও কিন্তু আমাদের প্রমাণ হয়নি সবেমাত্র আমরা পেলাম যে রুট ফাইভ পূর্ণ সংখ্যা নয় কারণ পূর্ণ সংখ্যা নয় এমন সংখ্যাও কিন্তু মূলত সংখ্যা হতে পারে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি সুতরাং রুট ফাইভ মূলত অথবা অমূলত সংখ্যা কিন্তু হতে পারে অমূলত সংখ্যা ঠিক আছে তাহলে রুট ফাইভ কি মূলত সংখ্যা অথবা অমূলত সংখ্যা আমরা এখনও জানি না যে রুট ফাইভ মূলত সংখ্যা নাকি অমূলত সংখ্যা এবার আমরা লিখবো যে যদি রুট ফাইভ মূলত সংখ্যা হয় আমরা এবার ধরেই নিলাম যে রুট ফাইভ একটা মূলত সংখ্যা ঠিক আছে তো রুট ফাইভ যদি মূলত সংখ্যা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরলাম রুট ফাইভ সমান পি বাই কিউ ঠিক আছে একটা ভগ্নাংশ আকারের সংখ্যা ধরলাম যেই জায়গায় পি আর কিউ কিন্তু সহমূল ঠিক আছে এই কথাগুলো আমরা এখানে লিখি 
আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে কিন্তু লিখলাম যে পি ও কিউ স্বাভাবিক সংখ্যা এবং পরস্পর সহমৌলিক আর এখানে হচ্ছে কিউটা অন্তের কম এখানে স্বাভাবিক সংখ্যা তো আমরা জানি যে এক থেকে বড় যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলোকেই স্বাভাবিক সংখ্যা বলে আর সহমৌলিক কি সহমৌলিক হচ্ছে এমন দুটি সংখ্যা যাদের মধ্যে কোনো সাধারণ গুণনিক নাই এক ছাড়া ঠিক আছে তো সাধারণ গুণনিক কি সেগুলো আমরা এই অবস্থায় এসে অবশ্যই সবাই জানি তাহলে পিও কিউ এর মধ্যে কিন্তু কোনো সাধারণ গুণনিক নাই তো এবার আমরা এখান থেকে সমাধান করি অর্থাৎ দুই পাশেই যদি বর্গ করি তাহলে এখানে পাবো আমরা ফাইভ আর এখানে পাবো পি স্কোয়ার বাই কিউ স্কোয়ার এখান থেকে আমরা কিউ দিয়ে যদি দুই চারি গুণ দিই এখানে পাবো ফাইভ কিউ এখানে পাবো পি স্কোয়ার বাই পি স্কোয়ার ইন্টু কিউ তাহলে এখান থেকে ম ফাইভ কিউ সমান পি স্কোয়ার বাই কিউ ঠিক আছে কিউ কিউ কাটা গেলে তাহলে এখানে আমরা ফাইভ কিউ সমান পি স্কোয়ার বাই কিউ পেলাম তো এই জায়গায় এইগুলো সমাধান করে আমরা এখানে যেগুলো পেলাম এইখানে কিন্তু আমাদের এই ফাইভ রুট ফাইভ দিয়ে যে ফাইভ কিউ পেলাম এটা কিন্তু অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা কারণ ফাইভ হচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা আর কিউ এর মান যেহেতু এক থেকে বড় তো যে কোনো পূর্ণ সংখ্যাকে কিন্তু একের উপরে যে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে আমরা একটা পূর্ণ সংখ্যাই পাবো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে কিন্তু লিখতে পারি এখানে ফাইভ কিউ কিন্তু আমাদের পূর্ণ সংখ্যা ঠিক আছে পূর্ণ সংখ্যা আর পি স্কোয়ার বাই কিউ কিন্তু অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা নয় কারণ আমি আগেই বলছি পি এস পি আর কিউ হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং সহমৌলিক তো এরা যেহেতু সহমৌলিক তার মানে এগুলো ভগ্নাংশ আকারে আছে তো কোনো ভগ্নাংশই কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা নয় তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে ফাইভ কিউ হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এবং এই পি স্কোয়ার বাই কিউ কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা নয় তাহলে আমরা কিন্তু লিখতে পারি যে ফাইভ কিউ পি স্কোয়ার বাই কিউ এর সমান হতে পারে না কারণ আমাদের ফাইভ কিউ পেয়েছি আমরা পূর্ণ সংখ্যা আর পি বাই এ স্কোয়ার বাই কিউ পেয়েছি পূর্ণ সংখ্যা নয় মানে একটা পূর্ণ সংখ্যা একটা পূর্ণ সংখ্যা নয় তাহলে পি এস ফাইভ কিউ কিন্তু এটা সমান হতে পারে না তাহলে আমাদের অঙ্ক এখানে আমরা ধরেছিলাম কি রুট ফাইভ সমান পি বাই কিউ তাহলে আমরা কিন্তু লিখতে পারি সুতরাং রুট ফাইভ কিন্তু এই পি বাই কিউ আকারের কোনো সংখ্যাই কিন্তু তাহলে হতে পারে না ঠিক আছে বা পি স্কোয়ার বা রুট ফাইভ কিন্তু পি বাই কিউ সমান হতে পারে না অথবা রুট ফাইভ পি বাই কিউ আকারের কোনো সংখ্যাই হতে পারে না ঠিক আছে তো যেহেতু রুট ফাইভ পি বাই কিউ আকারের কোনো সংখ্যাই হতে পারে না সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি সুতরাং রুট ফাইভ সমান নয় পি বাই কিউ তাহলে সুতরাং রুট ফাইভ কিন্তু একটা অমূলত সংখ্যা লিখতে পারি তো আমরা লিখতে পারি সুতরাং রুট ফাইভ অমূলত সংখ্যা তো এই হচ্ছে আমাদের নয়ের ক নম্বর অঙ্কের উত্তর আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে আমাদের নয়ের খ আর গো অঙ্ক আছে এই দুটো অঙ্ক আমি পুরো করব না কারণ ওই দুটো অঙ্ক কিন্তু এইটার মতোই ঠিক আছে শুধুমাত্র একটু পার্থক্য আছে যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে যেই অঙ্কটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে অমূলত সংখ্যা সেটাকে আমরা প্রথমে বর্গ করব তাহলে খ নম্বরে আমাদের প্রথমে এই দেওয়া আছে রুট সেভেন তাহলে প্রথমে আমরা কি করব এটাকে মনে মনে বর্গ করব বর্গ করলে অবশ্যই আমরা সেভেন পাবো এরপরে আমরা দেখব কোন দুইটি ক্রমিক সংখ্যাকে বর্গ করলে আমরা একটাকে সেভেনের ছোট পাবো একটাকে বড় পাবো তার মানে টু আর থ্রি নেই আগেরটার মতোই তাহলে কিন্তু আমরা ফোর আর নাইন পাই তার মানে ফোর আর নাইনের মাঝে কিন্তু সেভেন তাহলে প্রথমে আমরা এইখানে যে রুট ফাইভ আছে বা এইখানে যে ফাইভ আছে এইখানে আমরা সেভেন লিখব ঠিক আছে খ নম্বর সমাধান করার জন্য এই ফাইভের জায়গায় আমরা কি লিখবো সেভেন লিখব এরপরে যেইভাবে এখানে সমাধান করা যায় একেবারে সেম টু সেম শুধুমাত্র আমরা যে যে জায়গায় ফাইভ অথবা রুট ফাইভ আছে সেই জায়গায় আমরা সেভেন অথবা রুট সেভেন লিখব এবং একইভাবে গ নম্বর অঙ্কের সমাধানের ক্ষেত্রেও আমরা একই সিস্টেম অ্যাপ্লাই করবো এখানে আছে রুট টেন তো রুট টেন আমাদের কোন দুটি পরপর সংখ্যার মাঝখানে তো রুট টেনকে বর্গ করলে আমরা রুট টেন তো এবার যদি আমরা টু আর থ্রি ধরি তাহলে কিন্তু টেনের মধ্যে না 
কারণ টু রে করলে হয় ফোর বর্গ করলে আর থ্রি রে বর্গ করলে হয় নাইন তার মানে ফোর আর নাইনের মধ্যে কিন্তু আমাদের এই টেন নাই তাহলে এরপরে আমরা একটা সংখ্যা বাড়াবো অর্থাৎ থ্রি আর ফোর নেব তাহলে থ্রি রে স্কোয়ার করলে আমরা পাবো নাইন আর ফোর রে স্কোয়ার করলে পাবো আমরা সিক্সটিন তাহলে নাইন আর সিক্সটিনের মধ্যে কিন্তু এই টেনটা আছে তাহলে আমরা এই প্রথমে যে এখানে লিখলাম যে আমরা জানি তো এই ক্ষেত্রে আমরা আমরা জানির ওই জায়গায় লিখব নাইন টেন সিক্সটিন এরপরে আমরা সবগুলোকে বর্গমূল করব তাহলে বর্গমূল করলে পাবো এখানে আমরা থ্রি এখানে পাবো রুট টেন এবং এখানে পাবো কিন্তু আমরা ফোর ঠিক আছে তো গ নম্বর সমাধান করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমাদের এই জায়গায় একটু চেঞ্জ হবে আর একেবারে হুবু কিন্তু আমাদের নয়ের কয়ের মতোই হবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে তোমরা একেবারে যত আসবে এইভাবে যে এরকম রুট ইলেভেন অথবা রুট থার্টিন সবগুলোই কিন্তু সমাধান করতে পারবে এই একই সিস্টেম আমরা প্রথমে দেখতে হবে কোন দুইটি কর্মিক সংখ্যার মধ্যে ওই আমাদের যে অমলদ সংখ্যাটা আসবে সেই অমলদ সংখ্যার পর্বটা কোন দুইটি কর্মিক সংখ্যার মধ্যে আছে তো এই হচ্ছে আমাদের নয়ের অঙ্কগুলো সিস্টেম এরপর আমরা করব দশ নম্বর অঙ্ক দশ নম্বর অঙ্ক একেবারে সহজ এখানে বলছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এবং জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এর মধ্যে দুইটি অমলদ সংখ্যা নির্ণয় করে এটা বলছে হচ্ছে আমাদের দশের কয় ঠিক আছে তো মূলদ অমলদ সংখ্যা নিয়ে আমি প্রথমেই বলেছি ভিডিওর প্রথমেই সেগুলো যারা বুঝতে পেরেছে এটা তাদের জন্য একেবারে সহজ এখানে আমাদের একটা সংখ্যা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে জিরো তার মানে এখানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ছোট আর জিরো থ্রি ওয়ান বড় নিয়ে থেকে এর মধ্যে আমরা অসংখ্য অমলদ সংখ্যা কিন্তু নির্ণয় করতে পারি প্রথমে একটা লিখতে পারি আমরা জিরো পয়েন্ট এটা কিন্তু অসীম সংখ্যা তাহলে এটা একটা অমলদ সংখ্যা এবং এটা কিন্তু জিরো থেকে ছোট এবং জিরো থেকে বড় তারপর আমরা লিখতে পারি জিরো লিখতে পারি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ডন 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 তো এইভাবে কিন্তু আমরা অসংখ্য অমলদ সংখ্যা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ানের মধ্যে ঠিক আছে তো এইভাবে তোমরাও নিজেরা চেষ্টা করবে এটা একেবারে সহজ একটা অঙ্ক এরপরে আছে খ নম্বর অঙ্ক খ নম্বর অঙ্কে বলছে ওয়ান বাই রুচ্চু এবং রুচ্চু এর মধ্যে একটি মূলদ সংখ্যা এবং একটা অমলদ সংখ্যা নির্ণয় করো তো অমলদ সংখ্যা নির্ণয় করা তো একেবারে সহজ এটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া আছে ওয়ান বাই রুট টু তো এটা অবশ্যই রুট টু থেকে ছোট তাহলে ওয়ান বাই রুট টু এর মান কত সেটা প্রথমে আমাদের মেন বের করতে হবে তো ক্যালকুলেটার দিয়ে তুমি বের করবে ওয়ান বাই রুট টু এর মান হচ্ছে জিরো এটা কিন্তু একটা অমলদ সংখ্যা ঠিক আছে তো এরকম আর রুট টু এর মান হচ্ছে এটাও একটা অমলদ সংখ্যা এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর টু ওয়ান থ্রি ফাইভ তো এই হচ্ছে আমাদের দুইটি সংখ্যার মান এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রুট টু এর মান কিন্তু বড় আর এই ওয়ান বাই রুট টু এর মান ছোট তো প্রথমে আমরা একটা অমলদ সংখ্যা নির্ণয় করি যেহেতু অসংখ্য অমলদ সংখ্যা নির্ণয় করা যায় আমাদের দেখাচ্ছি তাহলে অমলদ সংখ্যা হবে আমাদের জিরো এর উপরে তাহলে আমরা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট এইট জিরো তারপর থ্রি জিরো ওয়ান জিরো এটা একটা অসীম সংখ্যা হলেই কিন্তু অমলদ সংখ্যা হবে এবং যেটা কিন্তু এই এটার চেয়ে বড় এবং এটার থেকে ছোট তারপর আরও একটা যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে লিখতে পারবো আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এটাও কিন্তু আমাদের এটার চেয়ে ছোট এবং এটার থেকে বড় এবার আমরা অসংখ্য অমলদ সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি এরপরে আমরা নির্ণয় করবো একটা মূলদ সংখ্যা মূলদ সংখ্যা নির্ণয় করার ক্ষেত্র একইভাবে আমরা বলতে পারি যে এই দুইটার মধ্যে কিন্তু আমরা অসংখ্য মূলদ সংখ্যাও নির্ণয় করতে পারি যেরকম মূলদ সংখ্যা এখানে আছে জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো তার মানে ওয়ান এটা কিন্তু একটা মূলদ সংখ্যা অথবা ওয়ান পয়েন্ট টু এটা একটা মূলদ সংখ্যা অথবা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এটা একটা মূলদ সংখ্যা এইভাবে অসংখ্য মূলদ সংখ্যাও কিন্তু এই দুইটার মধ্যে নির্ণয় করা যায় আচ্ছা তাহলে এভাবে কিন্তু আমরা অসংখ্য মূলদ সংখ্যা আর অমূলদ সংখ্যা এই দুইটি সংখ্যার মধ্যে নির্ণয় করতে পারি ঠিক আছে তখন সাধারণত এই অঙ্কগুলো আসে না তারপরও 
কিভাবে বের করে সেই সিস্টেম গুলো দেখাচ্ছি এবং এগুলো সাধারণত কিন্তু আমাদের নৈবেদিকে বেশি আসে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের দশের অ্যান্সার আচ্ছা এবার আমরা করবো এগারো এর ক নম্বর অঙ্ক এগারোর ক নম্বর অঙ্ক বলছে যে যে কোনো বীজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বীজোর সংখ্যা এটা প্রমাণ করতে বলছে তাহলে আমরা বীজোর সংখ্যাগুলো নিয়ে এর বর্গ করি প্রথমে দেখি যেরকম প্রথমে যদি আমরা ওয়ান নেই এর বর্গ করলে পাবো ওয়ান তাহলে এটাও বীজোর সংখ্যা এটাও বীজোর সংখ্যা এরপর আমরা থ্রি থ্রির স্কোয়ার করলে নাইন যেটা বীজোর সংখ্যা হয় এরপরে আমরা আটটা বীজোর সংখ্যা নিলাম ফাইভ সমান পঁচিশ তাহলে এইভাবে আমরা যত বীজোর সংখ্যাকে বর্গ করব আমরা কিন্তু এর বর্গ বীজোর সংখ্যাই পাবো ঠিক আছে এবার তাহলে আমরা বীজগণিতিকভাবে এটাকে প্রমাণ করি প্রথমে আমরা মনে করি টু এক্স মাইনাস ওয়ান একটি বীজোর সংখ্যা এখানে আমরা টু এক্স প্লাস ওয়ান নিলেও সমস্যা নেই তো এটাকে আমরা ধরলাম একটা বীজোর সংখ্যা এরপরে আমরা এটাকে কী করবো বড় করব তাহলে টু এক্স মাইনাস ওয়ানকে বর্গ করি যেহেতু আমাদের বীজ সংখ্যার বর্গ বের করতে হবে তাহলে বর্গ করলে এটা হবে টু এক্স মাইনাস ওয়ান হলে স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা এ মাইনাস বি এর বি হলে স্কোয়ার সূত্র নেই এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ওয়ান এখানে আমরা ফোর এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা একটা জোর সংখ্যা আলাদা করবো অর্থাৎ টু ইন্টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে এইখানে আমাদের এই পর্যন্ত কিন্তু জোর সংখ্যা কারণ কি কারণ এই টু জোর এই টু এর সাথে যদি কোনো বীজ সংখ্যা হয় সেটাও কিন্তু জোর হয় আচ্ছা এখানে আমরা একটু কথা লিখতে পারি যে এই যে টু এক্স মাইনাস ওয়ান ধরলাম এখানে আমাদের এখানে এক্স হচ্ছে আমাদের একটা পূর্ণ সংখ্যা ঠিক আছে এটা আমরা লিখতে পারি যে এক্স পূর্ণ সংখ্যা তাহলে একটু ভালো হবে এখানে এক্স যেহেতু পূর্ণ সংখ্যা তাই টু ইন্টু এই আমাদের টু ইন্টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান একটি জোর সংখ্যা হবে কেন হবে কারণ এর আগেও আমি বলছি যে এখানে টু জোর সংখ্যা এটাও জোর সংখ্যা তো জোর সংখ্যার সাথে যদি আমরা যে কোনো সংখ্যা গুণ করি সেটাও জোর সংখ্যা এবং সেই জোর সংখ্যার সাথে আমরা এখানে যেই সংখ্যাটা পাবো তার সাথে গুণ করলে কিন্তু সেটাও জোর সংখ্যাই হয় তার মানে এই থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের জোর সংখ্যা তো জোর সংখ্যার সাথে যদি আমরা ওয়ান যোগ করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা বীজ সংখ্যা পাবো তাহলে কিন্তু আমরা লিখতে পারি সুতরাং টু ইন্টু টু এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান একটি বীজোর সংখ্যা তাহলে কিন্তু আমরা প্রমাণ করে ফেললাম কোনো বীজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ কিন্তু একটি বীজোর সংখ্যাই হয় তাহলে কিন্তু আমরা লিখতে পারি আচ্ছা তাহলে কিন্তু আমরা লিখতে পারি অতএব যে কোনো বীজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটা বীজোর সংখ্যাই ঠিক আছে যে আমরা এতক্ষণে প্রমাণ করব তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রমাণিত এবং এগারোয়ের উত্তর আচ্ছা এরপর আমরা করবো এগারোয়ের খ এগারো খতে বলছে প্রমাণ করে যে দুইটি ক্রমিক যোগ সংখ্যার গুণফল আর দ্বারা বিভাজ্য প্রথমেই আমরা দুইটি ক্রমিক সংখ্যাকে ধরি মনে করি দুটি ক্রমিক জোর সংখ্যা ঠিক আছে আমরা ধরলাম একটাকে ধরলাম টু এক্স আর একটাকে ধরলাম টু এক্স প্লাস টু তাহলে এখানে এক সমান যদি ওয়ান হয় তাহলে এখানে হবে একটা সংখ্যা হবে দুই অক্ষে দুই এবং আর একটা হবে কিন্তু দুই আর দুই চার এবং এবার এখানে যদি এক সমান দুই হয় তাহলে হবে এটা চার আর এটা হবে ছয় তাহলে আমরা এবার গুণ করে দুটিকে তাহলে আমরা দেখি যে গুণ করলে কি হয় 
তাহলে এদের গুণফল সমান একটা হচ্ছে 2x আর একটা হচ্ছে 2x 2 দুই দুগুণে 4x স্কয়ার 4x এবার আমরা এখানে 4x যদি কমন নেই তাহলে পাবো x 1 ঠিক আছে তাহলে এখানে যে আমরা এই যে দুটি ক্রমিক সংখ্যা ধরলাম 2x 2x 2 এখানে x কিন্তু যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা এটা তোমরা এর পরে লিখতে পারো যে এখানে x যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা ঠিক আছে এটা লিখে দিলে ভালো হয় তাহলে এখানে x যেহেতু যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা তাহলে x into x plus 1 এই যা দলাম আমরা একটা বিজোর সংখ্যা তাহলে এখানে কিন্তু x plus 1 আমরা জোর সংখ্যা পাবো তাহলে বিজোর আর জোর মিলে কি হবে জোর সংখ্যা হবে অথবা আমরা এটা দলাম একটা জোর সংখ্যা তাহলে হলো কথা এখানে দলাম 2 তাহলে এখানে হবে 2 plus 1 3 তার মানে 3 দুগুণে 6 হবে তার মানে আমরা এটাকে যদি জোর সংখ্যা ধরি তাহলে কিন্তু এই দুটো গুণফল আমরা জোরই পাবো অথবা বিজোর সংখ্যা ধরলেও কিন্তু আমরা এখানে এই দুটো সংখ্যার গুণফল জোরই পাবো তাহলে কিন্তু আমরা লিখতে পারি যেহেতু x ও x 1 ঠিক আছে x যে কোনো সংখ্যা হলো তার সাথে এক যোগ করলে কিন্তু এই দুটো ক্রমিক সংখ্যা হয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি x ও x 1 দুটি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা যে কোনো ক্রমিক সংখ্যা তাহলে যদি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি সূত্রাং এদের মধ্যে তাহলে একটা জোড় সংখ্যা অবশ্যই থাকবে কারণ যে কোনো দুইটি ক্রমিক সংখ্যার মধ্যে একটা জোড় সংখ্যা আছে একটা বিজোর সংখ্যা আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি সূত্রাং এদের মধ্যে একটি জোড় সংখ্যা আছে যদি এদের মধ্যে একটা জোড় সংখ্যা থাকে তাহলে কিন্তু সূত্রাং আমাদের x x 1 তাহলে যে কোনো একটা জোড় সংখ্যা হলেই কিন্তু আমরা আগেই বলেছি এই দুইটার গুণফল আমরা জোরই পাবো তাহলে কিন্তু লিখতে পারি x x 1 দুই দ্বারা বিভাজ্য ঠিক আছে কারণ যে কোনো জোড় সংখ্যাই দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে x x 1 দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে যদি এই টুকরো আমাদের দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি 4x x 1 এখানে তাহলে এই 4 এর 4 আর x x 1 কিন্তু আমাদের দুই দিয়ে বিভাজ্য তাহলে আমাদের এই পুরো সংখ্যাটা কিন্তু 4 দুগুণে 8 ঠিক আছে বা আমরা লিখতে পারি যে 4x x 1 কিন্তু 8 দ্বারা বিভাজ্য হবে আচ্ছা তাহলে কিন্তু আমরা লিখতে পারি দুটি ক্রমিক জোর সংখ্যার গুণফল 8 দ্বারা বিভাজ্য তো এটাই আমাদের প্রমাণ করতে বলছে তো প্রমাণিত এটা আমাদের आंसर হয়ে গেল আচ্ছা এরপর আমরা করব 12 নম্বরের অঙ্ক 12 নম্বরে বলছে আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করো 12 নম্বরের অঙ্ক একেবারে সহজ তোমরা ভাগ করবে ভাগ করার পর যেই সংখ্যাগুলো বারবার আসবে তার উপর পুনরুক্ত দিয়ে দিলে এর आंसर হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি সংগুলো করব না দুই অঙ্ক করি প্রথমে আমরা ক নম্বর অঙ্ক করি কত আছে 1/6 তো 1/6 কে এখানে আমরা ভাগ করি ভাগ করলে হবে 6 1 তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের ভাগ তো আমরা সবাই পারি এই পর্যায়ে এসে তাহলে এখানে যেহেতু ছোট সংখ্যা আছে তাহলে আমরা এখানে দশমিক দিয়ে শূন্য অন্য তাহলে হবে 6 1 কে 6 তাহলে পাবো আমরা 4 এবং একটা শূন্য কেটে আনলাম তাহলে পাবো এখানে আমরা Choice is 36. Here for a char, our machine look at the only about choice is 36 in the power. This is our char get only, we have a shun only, our choice is 36 power. So, Ava again to Amra, Onkotake, Jotui Corbo, Ava, choice is high petango. Telegin Tamra, Likibari, Shudrong in the Abrito, Noshim Bongosho, Amadir Kihobe. সেটা আমরা লিখতে পারি সূত্র 
তাহলে আমাদের আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স 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 তো ওই রকম তো আমরা পেতেই থাকবো ওই জন্য ডট ডন ডন দিয়ে দিলাম এইটার সময় আমরা লিখতে পাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এর উপরে আমরা অনুপনিক দিয়ে দেবো তার মানে এটা অসংখ্য বার আসবে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ক এর উত্তর তো এইভাবে আমরা খ গ ঘ তিনটাই করতে পারবো আমি তাহলে আর তোমরা খ আর গ করে নিয়ে এইভাবে কারণ ভাগ করলেই হবে তারপরে যেই সংখ্যা আমাদের বারবার আসবে ওইটার উপরে পনেরো পনেরো দিয়ে দিলেই আনসার হয়ে যাবে তাহলে আমরা আর করবো ঘ ঘতে আছে তিন সমস্ত পনেরো এর আট তো এটাকে আমরা প্রথমে অপ্রকৃত বানাই তিন পনেরো পাঁচচল্লিশ আর আট হচ্ছে ফিফটি থ্রি বাই পনেরো তাহলে এখানে আমরা আগের অঙ্কের মতো করি পনেরো ভগ্নাংশ করে যেই সংখ্যাটা থাকবে তার মধ্যে আমাদের এই নিজের নিচেরটা কিন্তু ভাজক ঠিক আছে রূপরেটটা হচ্ছে ভাজ্য তাই জন্য আমরা ভাজ্যের জায়গা ভাজকের জায়গায় এটা লিখলাম আমার ভাজ্যের জায়গায় এটা লিখলাম তাহলে এখানে আমাদের তিন পনেরো হবে পাঁচচল্লিশ থাকবে আমাদের আট তারপর আমরা দশমিক দিয়ে আনবো শূন্য কারণ আট হচ্ছে আমাদের পনেরো হচ্ছে ছোটো এই জন্য দশমিক দিয়ে শূন্য হবে এবার আমরা নেব পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর ঠিক আছে এখানে আসবে আমাদের পাঁচ এরপরে আমরা আনবো একটু শূন্য তাহলে হবে তিন পনেরো কত পাঁচচল্লিশ তারপরে আসবে আমাদের পাঁচ শূন্য আনলে আবার হবে আমাদের তিন পনেরো পাঁচচল্লিশ তাহলে এখানে আবার আমাদের হবে পাঁচ তো এইভাবে কিন্তু অসংখ্য বার বারবার কিন্তু তিনই আসতে থাকবে তাইলে কিন্তু আমরা শুধু রং লিখতে পারি আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি 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 ডট 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 সমান আমাদের থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এর উপর আমরা পনেরো পনেরো দিয়ে দেবো ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ঘ নম্বরের উত্তর এইভাবে তোমরা কিন্তু এই ধরনের সব অঙ্কই করতে পারবে আচ্ছা এরপর আমরা করব তেরো এর অঙ্কগুলো এখানে বলছে সাধারণ ভগ্নাংশ প্রকাশ করো ঠিক আছে অঙ্কগুলো খুবই ছোটো ছোটো তাই আমি এই পাশেই কিন্তু করতে পারি তেরো নম্বরে এখানেও আমি দুইটা অঙ্ক করব পাঁচটা অঙ্ক আছে তার মধ্যে তোমরা বাকিগুলো করে নেবে একেবারে সহজ একটা বুঝলেই সব বোঝা যাবে তো আমি এখানে করব গ করব আর উমো করব ঠিক আছে কারণ এই দুইটা অঙ্ক বুঝলে তোমরা অন্যগুলো বুঝে যাবে ग नम्बर जीरो पॉइंट तुम्हारे ख्याल करते पौनपणिक जो गुलाधारण भग्नांश प्रकाश करते चाहिए से कटा नये ঠিক আছে ভাজকের জায়গায় অথবা নিচে বা অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে পারো যে হরের জায়গায় কি হবে এই জায়গায় আমাদের যতগুলো পৌনপনি কলা সংখ্যা থাকবে ততগুলো নয় হবে তাহলে এখানে পৌনপনি কলা সংখ্যা আছে কয়টা একটা এই জন্য আমরা একটা নয় দিলাম এবং দশমিকের পরে যতগুলো পৌনপনিক সারা সংখ্যা থাকবে অর্থাৎ পৌনপনি কলা যেই সংখ্যাগুলো আছে আমাদের তার আগে এবং দশমিকের পরে যেই সংখ্যাগুলো থাকবে সেই জায়গায় যতগুলো সংখ্যা থাকবে ততগুলো শূন্য হবে এই জায়গায় ঠিক আছে কথাটা আমি আবার বলি আবৃত দশমিক থেকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করার জন্য আমাদের আবৃত দশমিকে পৌনপনিক ওয়ালা আমাদের যতগুলো সংখ্যা থাকবে ততগুলো নয় এখানে হবে এবং দশমিকের পর যতগুলো খালি সংখ্যা থাকবে অর্থাৎ পৌনপনিক ওয়ালার সংখ্যা সারা যতগুলো থাকবে ততগুলো শূন্য এই জায়গায় হবে তাহলে আমাদের এখানে একটা হচ্ছে পৌনপনি কলা সংখ্যা জন্য একটা নয় এবং একটা দশমিকের পরে খালি সংখ্যা জন্য একটা শূন্য আর উপরে হচ্ছে প্রথমে আমরা সবগুলো সংখ্যা উঠাবো একসাথে তাহলে একসাথে সবগুলো সংখ্যা উঠালে এখানে আমরা তেরো পাই এবং এখান থেকে আমাদের বিয়োগ যাবে পৌনপনি কলা সংখ্যা সারা যতগুলো সংখ্যা আছে ততগুলো তাহলে এখানে হবে আমাদের ওয়ান তাহলে এখানে পাবো আমরা বারো বাই নব্বই আচ্ছা এখান থেকে আমরা যদি ছয় দিয়ে কাটাকাটি করি তাহলে পাবো 
শয় দুগুণে বারো আর শয় পনেরো নব্বই ঠিক আছে তাহলে আমার দুই বাই পনেরো তাহলে আমাদের উত্তর কিন্তু টু বাই পনেরো ঠিক আছে সেটা যারা না বুঝতে পারছো তাদের জন্য আমি আরও বড় একটা অঙ্ক করি যেটা আশা করি সবাই বুঝতে পারবে তো এবার করবো আমরা ও নম্বর অঙ্ক ও নম্বর অঙ্কে আছে সিক্স পয়েন্ট টু থ্রি জিরো নাইন এখানে আমাদের প্রণোপনিক আছে থ্রি থেকে নাইন পর্যন্ত তো এইটা সমান আমরা কি লিখবো আগেই বলেছি আমরা প্রণোপনিক কলা যতগুলো সংখ্যা থাকবে ততগুলো নয় হবে তো প্রণোপনিক কলা সংখ্যা আছে আমাদের একটা দুইটা তিনটা ঠিক আছে একটা দুইটা তিনটা এবং আমি বলেছি দশমিকের পর যতগুলো পৌনপনিক সারা সংখ্যা থাকবে ততগুলো শূন্য তাহলে দশমিকের একটা পৌনপনিক সারা সংখ্যা আছে একটা শূন্য এই হচ্ছে আমাদের নিচে হর নিব এইভাবে এরপরে লব নিব কীভাবে প্রথমে আমরা এখানে যা থাকবে সেই সংখ্যাগুলো পৌনপনিক এবং দশমিক সারা পুরো সংখ্যাটাকে আমরা নেব তাহলে পুরো সংখ্যাটা এখানে আছে সিক্স টু থ্রি জিরো নাইন ঠিক আছে পুরো সংখ্যাটা নিলাম এরপর এখান থেকে বিয়োগ যাবে আমাদের পৌনপনিক সারা যতগুলো সংখ্যা আছে সেইগুলো দশমিক সারা তাহলে এখানে পৌনপনিক সংখ্যা আছে এই তিনটা এই তিনটা সারা আমাদের সংখ্যা থাকে সিক্স আর টু ঠিক আছে এরপরে তো তোমরা করতেই পারবে এরপর আমরা বিয়োগ করব বিয়োগ করলে পাবো সিক্স টু ফোর সেভেন এবং নিচে তো আমাদের নাইন 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 জিরো আসেই এরপর আমরা কাটাকাটি করলে পাবো থ্রি 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 জিরো আর উপরে পাবো টু জিরো সেভেন ফোর নাইন ঠিক আছে এরপরে তোমরা ভাগ করে নিও এটা উপরে এটা যেহেতু অপ্রকৃত সংখ্যা এই জন্য আমরা ভাগ করলে যেটা পাবো ওটাই কিন্তু অ্যান্সার ঠিক আছে এগুলো বলা লাগবে না কারণ এখন তোমরা নিজেরাই পারবে এরপরে এখনও যারা বুঝতে সমস্যা হয়েছে আবৃত থেকে সাধারণ ভগ্নাংশ তাদের জন্য আমি নিজে থেকে একটা অঙ্ক করি যেটা থেকে আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন যেরকম সিক্স সিক্স পয়েন্ট টু থ্রি জিরো নাইন টু থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক আছে এত বড় একটা সংখ্যা নিলাম আমরা ধরলাম এই জায়গা থেকে এই জায়গায় পণ্যপণিক আছে তাহলে প্রথমে আমরা কী করব পণ্যপণিক যতগুলো সংখ্যা আছে ততগুলো নয় নেব তাহলে পৌনপনিক আছে এই থেকে এই পর্যন্ত অর্থাৎ একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে আমরা পাঁচটা না নয় নেব এক দুই তিন চার পাঁচ ঠিক আছে এর পরের কাজ হচ্ছে আমাদের দশমিকের পরে আর পৌনপনিকের আগে যতগুলো সংখ্যা থাকবে ততগুলো শূন্য নেওয়া তাহলে দশমিকের পরে আর পৌনপনিকের আগ পর্যন্ত আমাদের সংখ্যা আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা এই জন্য আমরা তিনটা শূন্য নেব আর উপরে হচ্ছে আমরা পুরো সংখ্যাটাকে উঠাবো তাহলে উঠালাম সিক্স সিক্স টু থ্রি জিরো নাইন টু থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক আছে এখানে আমরা কোনো পৌনপনিকও দেবো না কোনো দশমিকও দেবো না এরপর হচ্ছে এই জায়গা থেকে আমরা বিয়োগ করব পৌনপনিক সারা যতগুলো সংখ্যা থাকবে ততগুলো সেই জায়গায় কিন্তু আমরা কোনো দশমিক দেবো না তাহলে পৌনপনিক সারা এখানে সংখ্যা আছে কয়টা পাঁচটা সিক্স সিক্স টু থ্রি জিরো ঠিক আছে এরপরে সিস্টেমটা তোমরা জানোই এবার বিয়োগ করবা বিয়োগ করার পরে ভাগ করবা বা কাটাকাটি করবা তারপরে যদি অপ্রকৃত হয় তাহলে ভাগ করলেই হয়ে যাবে আর যদি প্রকৃত হয় তাহলে ওইভাবে রেখে দিলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এইভাবে হচ্ছে আমরা আবৃত থেকে দশ সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবো